Hi students today we will see content related to day 10 of 8th maths in bridge course today our subject is geometry unit is angles and pairs of angles sub unit is angle and its interior and exterior manje aaj apan angle tyas barobar tyacha antarbhag va bahya bhag ya badal chi mahiti gena let us observe the following diagrams and what is the figure shown by the blue lines in all those pictures इचे इतर जे डायग्राम्स दिले आहेत त्या डायग्राम्स मध्ये आपल्याला ब्लू लाइन्स दाखवले दाखवले आहेत पहिल्या डायग्राम मध्ये इथे ब्लू लाइन दिसतात दुसऱ्या डायग्राम मध्ये क्लॉकचे आर्म्स ब्लू लाइन ने दाखवले आहेत तिसऱ्या डायग्राम मध्ये इथे पक्षाची चोच जी आहे ती ब्लू लाइन ने दाखवलेली आहे आणि इथे क्रोकोडाईलचं माउथ जे आहे ते ब्लू लाइन मध्ये दाखवलेलं आहे आता याच्याशी रिलेटेड आपल्याला काही क्वेश्चन्स विचारले आहेत हा लेट सी द फर्स्ट क्वेश्चन हाऊ मेनी आर्म्स डज फिगर हॅव हे प्रत्येक जी फिगर मध्ये जे आर्म्स दिसतात या ब्ल्यू लाईन्स दाखवले ते किती आर्म्स आहेत असे विचारलेले देन सेकंड क्वेश्चन इज हाऊ मेनी वर्टायसेस आर देअर यातला कोणताही एक फिगर घ्या यातली ही जी एक पहिल्या याच्यातली फिगर जर घेतली आपण तर त्याला दोन आर्म्स दिसतात आपल्याला देर फोर अँसर विल बी टू अँड हाऊ मेनी वर्टायसेस फॉर दॅट फिगर या फिगरला वर्टायसेस किती आहेत ते सांगायचे त्याचा अँसर तुम्ही लिहायचा आहे ओके द फिगर फॉर्मड बाय टू रेज विथ अ कॉमन पॉईंट इज कॉल्ड अन अँगल म्हणजेच जेव्हा दोन रेजना एक कॉमन पॉईंट असतो आणि त्यांच्यापासून एखादी फिगर तयार होते त्यावेळेला त्याला आपण अँगल असं म्हणतो वरील या चारही पिक्चर्समध्ये जर आपण बघितलं तर त्या ठिकाणी ब्ल्यू लाईन्स ज्या आहेत त्या ब्ल्यू लाईन्स म्हणजेच ते रेज आहे असं आपण म्हटलं आणि त्यांचा एक एक कॉमन वर्टेक्स असा विचार घेतला तर या ठिकाणी तयार झालेली फिगर मग कशाची असेल लेट अस टेल मी so what is the figure shown by the lines in the picture yes it is an angle observe the figure given here and write the name of the angle shown alongside as well as write the name of the arms of given figure then write the name of the vertex and write the name of the point shown on the arm तुम्हाला काय करायचं आहे इथं जी फिगर दिलेली आहे या फिगरचं नाव लिहायचं आहे म्हणजे त्या फिगरमध्ये अँगल दाखवलेला आहे त्या अँगलचं नाव लिहायचं आहे त्यानंतर सेकंड क्वेश्चन काय सांगितलं आहे राईट द नेम ऑफ द आर्म्स याचे जे आर्म आहेत ते आर्म्सची नावं लिहायची आहेत त्यानंतर काय लिहायचं आहे राईट द नेम ऑफ द व्हर्टेक्स या अँगलचा व्हर्टेक्स लिहायचा आहे कुठला आहे व्हर्टेक्स म्हणजे एक शिरोबिंदू आपण म्हणतो त्याला त्या शिरोबिंदूचं नाव लिहायचं आहे आणि राईट द नेम ऑफ द पॉईंट शोन ऑन द आर्म या आर्म वरती जे बिंदू दाखवलेले आहेत त्या बिंदूंची नावं लिहायची कळालं नाव वी विल सी अबाउट द इंटेरियर अँड एक्सटेरियर ऑफ अँड अँगल म्हणजेच आपल्याला अँगलचा अंतर्भाग आणि बाह्य भाग याबद्दलची माहिती घ्यायची आहे आता या ठिकाणी एक फिगर आपण अभ्यासली होती बघा क्रोकोडाईल माऊथ ऑफ द क्रोकोडाईल इट लुक लाईक्स अँड अँगल ते अँगल सारखं आपल्याला तिथं रचना दिसते मग आता ह्या माऊथच्या आतल्या बाजूला द अँगल फॉर्म इन साईड द क्रोकोडाईल्स माऊथ इज शोन बाय अस विथ द हेल्प ऑफ ब्ल्यू लाईन्स आता या ब्ल्यू लाईन्सच्या आतल्या बाजूला आपल्याला क्रोकोडाईलचं माऊथ दिसत आहे ओके कॅन यू टेल मी विच थिंग्ज आर प्रेझेंट इन द क्रोकोडाईल्स माऊथ तुम्ही या क्रोकोडाईलच्या माऊथच्या आतल्या बाजूला कोणत्या कोणत्या गोष्टी आहेत त्या सांगू शकताय त्या तुम्हाला इथं सांगायच्या आहेत त्या लिहायच्या आहेत इथं अँसर त्याचं लिहायचं आहे क्रोकोडाईलच्या माऊथच्या आतल्या बाजूला तुम्हाला काय काय दिसत आहे ते सगळं इथं लिहायचं आहे ओके द माऊथ ऑफ क्रोकोडाईल इंडिकेट्स द फिगर अँगल द पार्ट्स विच आर प्रेझेंट इन साईड द माऊथ आर नथिंग बट इंटेरियर ऑफ अँड अँगल म्हणजेच या तोंडाच्या आतील जे भाग आहेत ते म्हणजेच काय होतील कोणाचे अंतर्भाग ॲज वेल ॲज द पार्ट्स विच आर प्रेझेंट आउटसाईड द माऊथ आर नथिंग बट एक्सटेरियर ऑफ अँड अँगल म्हणजे आपल्याला त्याचा कसा विचार करायचा आहे तर ह्या तोंडाच्या बाहेरचे जे भाग आहेत ते म्हणजे अँगलचे बाहेरचे भाग म्हणजे या आकृतीच्या संदर्भानं आपल्याला काय समजून घ्यायचं आहे तर इंटेरियर ऑफ अँड अँगल म्हणजे काय आणि एक्सटेरियर ऑफ अँड अँगल म्हणजे काय तोंडाच्या आतील भाग जे आहेत म्हणजेच त्या आर्म्सच्या आतील जे भाग दिसतात आर्म्सच्या आतील जे जे घटक असतील ते काय असणार आहेत इंटेरियर ऑफ अँड अँगल असणार आहेत आणि या आर्म्सच्या बाहेरचे जे जे भाग आहेत ते सगळे काय असणार आहेत एक्सटेरियर ऑफ अँड अँगल असणार 
okay now observe this figure and tell me the points in the interior of angle xyz and the points in the exterior of the angle xyz kya karaycha tumhi ata hi figure observe kara ha yacha madhe angle dilela aplyala angle xyz dilela hai ya angle xyz cha इंटेरियर मध्य पॉइंट्स को संगाइल एक्सटेरियर मध्य पॉइंट है संगाइल मी विच आर द पॉइंट्स इन इंटेरियर ऑफ एंगल एक्स वाइज है द पॉइंट्स आर नथिंग बट पॉइंट पी पॉइंट एल एंड पॉइंट आर इट इज वेरी इजी एज वेल एज द पॉइंट्स इन द एक्सटेरियर ऑफ एंगल एक्स वाइज एड आर पॉइंट एम पॉइंट वी एंड पॉइंट सी समझ ल्यवस्थित ओके सिमिलरली ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल ए बी सी इत एंगल ए बी सी दिल्ला है तुम्हें का ऑब्जर्व कराए तो इंटेरियर पार्ट मधे को पॉइंट्स है तो ऑब्जर्व कराए एक्सटेरि पार्ट मधे को पॉइंट है तो एक्ज ऑब्जर्व कराएर या आर्म्स वरती रे वरती रे बी ए रे बी सी यापासून हा अँगल तयार झाला आहे मग या रे बी ए आणि रे बी सी वरती म्हणजेच या दोन आर्म्स वरती कोणते कोणते पॉइंट आहेत ते इथं लिहायचे आहेत म्हणजेच पॉइंट्स इन द इंटेरियर याच्यासमोर लिहायचे आहेत पॉइंट्स इन द एक्सटेरियर ते त्याच्यासमोर लिहायचे आहेत आणि पॉइंट ऑन द आर्म ऑफ द अँगल ते त्याच्यासमोर लिहायचे आहेत अशा पद्धतीनं आज आपण द इंटेरियर अँड द एक्सटेरियर ऑफ अँड अँगल ही कन्सेप्ट समजून घेतलेली आहे आणि त्याचबरोबर यावरची उदाहरणंसुद्धा पाहिलेली आहेत थँक्यू